Este es el puesto de montaña más conocido de Polonia, ya que aquí se encuentran las cimas más altas del país. Acompáñame a conocer este bello lugar. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Zacopane. Muy buenos días mis chamos, son apenas las 4 de la mañana ya ayudando en la calle Porque tengo un autobús súper temprano para irles a mostrar una ciudad que quiero mucho conocer Y que muy pocas personas visitan acá en Polonia Acompáñenme a conocer las montañas de este país desde Zacopane Y después de un poquito más de dos horas he llegado a Zacopane les comento que obviamente me dormí porque eran las 4 de la mañana y de repente me desperté y el paisaje era increíble, o sea, llevo nada aquí y estoy enamorado del sitio porque se ven todas las montañas y el amanecer se veía espectacular. Vamos al hotel a dejar las cosas y empezamos la ruta. El bus lo tienen que tomar en la plataforma 1, recuerden eso, porque yo pasé como 10 minutos ahí en la tequilla para preguntar y lo pagan allí mismo en el autobús, así que vamos para allá. Ok, mis chamos, ya llegamos a la entrada del Parque Nacional Tatras y desde aquí inicia la ruta que es de 8 kilómetros de ida y 8 kilómetros de vuelta y nada, vamos a iniciar esta ruta. En el inicio del camino tienen que pagar una entrada que lo pueden comprar online, ahí mismo tienen el QR desde el cual pueden hacer la compra. Les cuento que esta es una de las rutas más conocidas de toda Polonia y por supuesto la más famosa de acá de Zacopane. Así que vengan tempranito porque esto se llena. Yo estoy a las 8 de la mañana acá y hay un montón de gente, incluso el parking está llenísimo, abarrotado. Les cuento que en total son 400 metros de desnivel que se salvan en aproximadamente 8 kilómetros, así que se supone que la subida es suavecita. Oigan, y les cuento que está haciendo mucho, mucho frío y estoy medio abrigado porque este es realmente como un chubasquero eh, pero hay bastante bastante frío así que vénganse preparados este parque nacional protege buena parte de lo que es la cordillera de los tatras que es una estribación de los cárpatos una enorme cordillera que va más o menos de la República Checa hasta Rumanía, si no me equivoco. Y también aquí se encuentran las mayores alturas de Polonia. Por supuesto, aquí está la montaña más alta del país, que es el Monte Risi, que se puede subir desde esta zona. Pero bueno, es un poco alta montaña, así que yo no voy a ir para allá. Y disfruten mucho del paisaje porque vamos a ver lagos de montaña, vamos a ver valles, vamos a ver laderas. Con suerte veremos algún animalito, aunque no lo creo. Y mucha, mucha gente. <ríe> bueno, tampoco está tan lleno, ¿eh? hay gente caminando, pero además se siente buena onda con la gente, la gente está pendiente de la naturaleza y tal. Así que vamos a disfrutar de este paseo. Ok, 
ya llevo una hora y he hecho apenas dos kilómetros y deberían ser cuatro kilómetros por hora pero la verdad el paisaje está muy muy bonito y estoy parando a cada rato para grabar hay un poquito de subida pero no es tanto ¿ves? que yo normalmente me canso bastante y voy relativamente bien <ríe> así que nada vamos a ver si puedo llegar antes de mediodía allá porque si le hago mucho van a ser ocho horas de caminata You were burning like a summer in my heart Till you found another northern star Following a lover right out Miren, en el camino nos encontramos con esta preciosa cascada que se llama Botgors Moti Está bellísima y solamente podemos ver aquí una parte porque la otra parte cae allá y debe ser muy muy bonito pero bueno, está del lado del bosque así que seguramente no la podremos ver Ahora que me echamos el camino está muy bien señalizado Lo que he visto es que casi todo está pavimentado Así que hasta los coches pueden llegar allá arriba Y además hay baños en el camino Así que no se tienen que preocupar también por dónde hacer sus necesidades Oigan, acabo de cambiar camino por vereda y me metí por un caminito que creo que es como un atajo. Así que vamos a ver si no me pierdo y si no me tengo que devolver y coger otra vez el camino por allá abajo. Llegamos al área de Huasenica que es el parking más cercano al lago y aquí estamos bastante cerca, yo creo que nos faltará poco más de media hora. Y la vista está impresionante y es hasta aquí donde llegan las carretas por si les toca venirse en ellos. Aunque la verdad es que creo que es too much para esos dos caballitos. O sea, van dos caballos con una carreta enorme y 12 personas encima. Yo creo que es mejor que caminan. Tampoco está tan difícil, ¿eh? Yo lo estoy andando bastante bien y los caminitos esos que les comenté, la verdad es que sí ayudan bastante, ¿eh? O sea, te salvan varias curvas que pueden ser bastante largas. Miren mis chamos, después de tres horas caminando, aunque creo que lo pueden hacer en menos tiempo, llegamos al lago Morskioko, que su nombre significa Ojo del Mar. Y aquí hay una leyenda que dice que este lago está conectado vía subterránea con el mar Báltico. Obviamente es mentira, pero ese es el origen del nombre. La verdad, el sitio está muy, muy hermoso. Es un lago de origen glacial y es uno de los más bonitos que he conocido. Por aquí pueden hacer picnic, hay un restaurante, pueden pasear un ratito alrededor del lago. Y nada, eso es lo que voy a intentar hacer pasear alrededor, mostrarles un poco el lago y ver si cambia un poquito la luz a los sitios más bonitos. Oigan, mis chamos, sepan que el camino que va alrededor del lago está hecho en unas piedras grandes que son un poquito resbalosas y además incómodas para caminar. Así que tengan mucho cuidado porque creo que es fácil caerse. Oigan, es impresionante como en este camino se van viendo las cascadas que llegan hasta acá hasta el lago y son los que nutren las aguas de este lugar. Está muy, muy impresionante. Miren por ahí se pueden ver algunos de los pececitos que hay en el lago, hay zapatos. Ya vamos de bajada y el camino de bajada es mucho más fácil Pero estén atentos a las vistas porque en este momento el sol da de otro lado Y se ven las montañas iluminadas y se ven muy bonitas Hay 
Hay un parque precioso en pleno centro de Zacopane. No consigo encontrar el nombre por ningún lado, pero el parque está bien. Lo importante es que tiene una vista impresionante de los Tatras. Miren, mis chamos, esta es mi habitación acá en Zacopane. El hotel se llama... Target Hostel se encuentra en todo el centro y aunque es un hostel ofrece algunas habitaciones privadas está muy amplio muy bonito y tengo baño privado que para lo que pagué la verdad está bastante bien Oiga mi chamo me recomendaron venir a un restaurante que se llama Criyouka Bistro está precioso el sitio y los precios, bueno, son no tan baratos, pero bueno, es para la cena. No he comido prácticamente nada hoy o nada decente, así que me voy a dar este gustito. Siempre termino dándome algún gusto. <ríe> y nada, me pedí un filete de salmón, que vendrá creo que con un risotto y otra cosa. Y la verdad, pinta muy bien, me lo han recomendado mucho. Vamos a ver qué tal está. Oiga, mi chamo, llegó mi salmón y esto se ve espectacular, está increíble. Voy a probar los esparraguitos que tienen como quesito parmesano arriba. Mm, me cayó. Mm, está muy rico, ¿verdad? ¿no? El risotto. Mm, muy bueno, ¿verdad? ¿no? Muy buenos días mis chamos, hoy me paré tempranito de nuevo para hacer un poco de ejercicio porque cuando viajamos también entrenamos <ríe> y también voy a intentar mostrarles un poquito la ciudad desde el aire. Bueno, ya ha mejorado un poco el clima, ya está haciendo un poquito de calor, así que vamos a conocer una colina que dicen que tiene vistas muy bonitas de la ciudad. Y primero voy a comerme alguna cosita de camino para poder aguantar hasta mediodía y mostrarles la opción de almuerzo. Zacopan es conocida como el corazón de la cultura polaca y para los habitantes del país es un destino importantísimo no solo como una estación de esquí, porque en invierno este es el destino de turismo de invierno o de esquí más importante del país, sino también para conocer las montañas, para recorrer sus senderos, pero también para disfrutar de la cultura polaca en su mayor expresión. Aunque es ya un destino bastante conocido acá, sigue habiendo personas que utilizan las ropas tradicionales, se sigue construyendo las casas de la manera tradicional, el estilo sacopane le llaman, y es por eso que es tan importante y es lo que les voy a mostrar el día de hoy en esta ciudad. Miren, mis chamos, aquí está el inicio de la subida del funicular a Gubaboca, creo que se pronuncia así. Y hay un mercadito con muchas artesanías antes, así que si quieren comprar algo, quizás este sea un buen sitio, aunque seguramente les van a encontrar las cosas más caritas. Oigan, la subida se hace en un funicular que está muy, muy moderno y que va rapidísimo. Muy, muy, muy rápido. Y llegamos a un sitio donde tenemos esta vista increíble de Zacopane y de los Montes Tatras. Estamos a más de mil metros de altura. Y la verdad es que creo que vale mucho la pena venir. Así sea nada más a ver esto porque está muy lindo. Oigan, mis chamos, esto es algo muy tradicional de acá de Zacopane. Son unos quesitos ahumados, lo van a ver en todos lados y por lo general cuestan como 3 euros. Pero este lo encontré por menos de un euro, pero es chiquitito. Normalmente son más grandes, entonces vamos a probarlo. Mmm, obvio, está bien bueno, ¿eh? Me gusta. Y 
ahorita estoy entrando en la calle Kuproki, que es la calle peatonal más conocida de acá de Zacopane, ya que está llena de los edificios típicos de esta ciudad. Vamos a ver algunas cositas porque aquí hay algunos museos y algunas iglesias y luego buscamos algo para comer. Oigan, detrás de mí se encuentra la principal iglesia de acá de Zacopane. No tengo ni idea de cómo se pronuncia el nombre porque está incomprensible, pero es una iglesia de estilo neogótico que está muy linda, se ve de muchas partes y deben saber que en Polonia van a encontrar muchísimas iglesias, ya que es un pueblo muy, muy católico y también muchas veces bastante conservador. Miren mi chamo, detrás de mí van a poder ver unas casas construidas en madera que es el estilo tradicional de acá de Zacopane en el cual no se utiliza ningún clavo para la construcción además es tradicional también que se hagan detalles en la madera y eso le da también un toque bien bonito a cada construcción Ahorita me encuentro en el Museo Tatrasansky que es uno de los principales museos de acá de la ciudad está instalado en una mansión del año 1922 y aquí tienes una exposición acerca de la cultura de por acá de los Tatras de la historia de Zacopane y bueno, incluyen cosas tradicionales tipo vestimentas, utensilios y nada, vamos a darle la vuelta a ver qué tal Miren, aquí hay algunos instrumentos musicales tradicionales de esta zona de los Tatras. Aquello de arriba parece como una gaita y varias trombos o trompetas. Oye, un dato curioso es que Zacopane llegó a ser una república independiente llamada la República de Zacopane durante unas semanas durante el otoño de 1918. Miren, esta es una de las cosas que van a encontrar por acá en el museo Que me está sorprendiendo mucho, la verdad Una espada que data del siglo XIV al XV Imagínense esto Aquí se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de Chestokova Que es una preciosa iglesia construida en el estilo tradicional de acá De los Tatras, todo hecho de madera, incluso los altares, todo adentro está de madera Y aunque es sencilla, está muy bonita, así que les recomiendo que pasen por ahí Si quieren conocer bien a fondo el estilo Zacopane Tienen que venir a Villa Coliba Que se encuentra en la calle que les estaba mostrando Esta casa fue construida entre los años de 1892 y 1893 Por el arquitecto polaco Stanislav Wigniewicz Que es el creador del estilo Zacopane Él estaba preocupado por el hecho de que Se estaban construyendo muchísimos edificios En estilo austríaco, en estilo vienes y él quería que se rescatara el estilo propio de esta región así que sus diseños están basados en la arquitectura tradicional de esta zona Durante la segunda guerra mundial esta casa perteneció a las juventudes de Hitler por lo que se salvó de la destrucción estructura que ven acá son los sistemas de calefacción de ese entonces son bien curiosos porque son antiquísimos y aún funciona y por aquí colocaban el carbón de ahí abajo y eso mantenía agua caliente que iba circulando por las tuberías del edificio Miren mis chamos, esto que ven acá es el instrumento tradicional de esta región de los Tatras Se llama cosa y está hecho por esa pipa de madera y por pieles de cabra si no me equivoco 
convirtió en que el sonido saldría por allí, por la cabeza de la cabra. Bueno, mi chavos, paré a comer un restaurante que se llama Banuca. Se encuentra muy cerca de Villa Coliba. Y estoy leyendo lo que nos dicen en el menú, es que es el primer restaurante que se abrió acá en Zacopane Tiene más de 100 años trabajando ya y tiene muy buenas recomendaciones en Google Maps Y se encuentra en la casa tradicional de la familia Banuk Y aquí me pedí un plato tradicional que consta de unos panqueques hechos de papa y que llevan goulash Así que vamos a probarlo y con esta hermosa vista de los montes Tatras quiero despedir este vídeo de Zacopane Un lugar que me sorprendió muchísimo y la verdad creo que tiene muchísimas cosas para ver Y que vale mucho la pena visitar Coméntenme qué tal les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo Chao mis chamos